A ver, en su momento de mayor debilidad, cuando peor estaba de salud, le hicieron firmar a Diego contratos para ceder su imagen y hasta su nombre. Con Diego muerto, arrancó el negocio de la marca Maradona. Se lo ofrecen hoy al mejor postor y el gobierno es la primera puerta que fueron a tocar. Los negocios del gobierno con Diego, mirá. ¿Te imaginas un billete en Argentina con la cara de Maradona? ¿Y un espectáculo de homenaje al Diego en la 9 de julio? Bueno, si no te lo imaginas, no te preocupes porque hay alguien que ya se lo imaginó y que además se lo propuso formalmente al gobierno. Negocios oficiales y campaña con la imagen y el nombre del ídolo argentino. ¿Qué es lo que firmó Maradona en agosto de 2020 sí. con la empresa de Morla? Sé de lo último que le quedaba, que era su nombre, su imagen y sus marcas. El billete con la cara de Maradona es algo que, que se quiso hacer desde el primer momento. La discusión era cuánto hacías, cuántos billetes hacía y de, de qué valor eran. Esta historia comienza acá. En este complejo de Puerto Madero funciona Sadvica, la empresa que el abogado Matías Morla creó para quedarse con la imagen y la explotación de la marca Diego Armando Maradona. Y por supuesto, con un negocio multimillonario. ¿Qué descubren ustedes que hace Sadvica? Empieza a firmar contratos de cesión de derechos de imagen para la explotación del nombre Maradona y, y de la imagen de Diego después de la muerte y de hecho firma, nosotros tenemos conocimiento en la sucesión, el doctor Morla, el doctor Alessandro en realidad presenta en la sucesión seis contratos firmados entre febrero eh, y mayo, o sea firmó más contratos Diego muerto eh, que vivo, no firmaba tantos contratos juntos. ¿Qué se venden en esos contratos? Todos los derechos a imagen de Diego. ¿Para hacer qué cosas? Y todo, desde remeras, buzos, series, eh, monedas, billetes, estampillas, todo lo que pueda venderse en el mundo con Maradona, botines, camisetas. Maradona se murió. No puede hacer más dinero. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona. Tres meses después de la muerte de Diego, Morla firmó un contrato con la empresa Ibertest Sociedad Anónima para ofrecerle a la Casa de la Moneda Argentina la emisión de billetes, monedas y estampillas con la imagen de Diego Armando Maradona. Se pacta eh, hacer las gestiones ante el Banco Central de la República Argentina para la emisión de monedas eh, y billetes. La idea era que se hicieran billetes de un valor semejante a los 100 dólares y que esos billetes fueran, además de billetes de, de, de curso legal, billetes de colección. ¿Puede un particular, por su propia cuenta, acercar a Casa de la Moneda con un proyecto de hacer billetes o monedas? Puede existir, déjame que te diga que en el caso de que un particular venga y diga, mirá, quiero poner una imagen de tal persona en un cospel, eso se convertiría en una medalla y no se convertiría en una moneda. El único que le puede dar el curso legal y un valor a eso es el Banco Central. En el caso de billetes, que no sería billete obviamente, sí, déjame claro. que me corrija, sería un papel moneda pintado con alguna imagen, el último ejemplo que se me viene a la cabeza son los menentruchos que hizo eh, Gostanian en el 99, si mal no recuerdo, por la re re de, de Menem. Ibertest asegura en el contrato que es una empresa especializada en proveerle bienes al Estado. Quien firma en representación de la empresa es un hombre de negocios llamado Alejandro Trasmonte. Alejandro Trasmonte, ¿a qué se dedica habitualmente? A la fotomulta. O sea, tiene empresas que administran las cámaras de, que hacen la fotomulta en los distintos municipios. El Grupo TNG inauguró a principio de año el primer Smart City Center de Latinoamérica con el objetivo de implementar y desarrollar 
tecnologías innovadoras y sofisticadas para gobiernos y ciudades inteligentes. Alejandro Trasmonte es el dueño del grupo TNG, prestador de servicios múltiples al Estado. Además del negocio millonario de las fotomultas y el acarreo a través de la empresa TNG Vial, alquila impresoras y fotocopiadoras con su empresa TN Group. Solo este año cerró un contrato de 190 millones de pesos con el Ministerio de Trabajo y otros por 15 millones en la FIP. Todas sus empresas, al igual que Ibertest, la que firmó el contrato con Morla, tienen dirección acá, en el barrio de Belgrano. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Esta es la empresa TNG Vial? Sí. ¿Y es la, la empresa de Ibertest también? Sí. Ah, ¿se encuentra el señor Alejandro Trasmonte? ¿Se encuentra? No, es que esto se No está él en esta dirección. Hola. Hola. Hola, ah, disculpame porque dejaste de contestar. Un mes después de la muerte de Maradona y antes de firmar el contrato con Morla, Trasmonte estuvo en las oficinas de la Casa de la Moneda y se reunió con su titular, Rodolfo Gabrieli, un ex gobernador peronista de Mendoza. Un compañero peronista que fue gobernador de su provincia. Bienvenido. Y el peronismo... Pero para que los billetes puedan ser de curso legal, hace falta el ok del Banco Central. Y ahí también hay otro funcionario que intercede por el negocio ante los herederos de Diego. Se trata de Sebastián Rodríguez Barbaró, hijo de un juez federal, que trabaja en el Banco Central desde 2013 y hoy es analista de asuntos judiciales. En la primera visita que yo tuve por, por este tema no, nos dicen que el contrato iba a ser por 10 millones de dólares y, o sea, el contrato total y, y nos cuentan que iban a imprimir eh, billetes eh, conmemorativos de Diego nosotros nunca vimos un contrato, recién vemos esto ahora, no sabíamos ni que estaba firmado. Este negocio firmado por Morla y este empresario Transmonte sería por unos 10 millones de dólares. Primero a nosotros nos vienen, cuando nos vienen el ofrecimiento es por 10 millones de dólares y después al otro día viene otro abogado a decirme, Mario, tené cuidado que el negocio no es por 10, es por, por 30. Por 30 millones de dólares. Sí. Para la transmisión de espectáculos de fútbol. No es la primera vez que desde el famoso entorno de Maradona buscan hacer plata con el Estado. Escuchá estos audios de Leopoldo Luque, su médico, con Matías Morla, ofreciéndole posibles negocios con la provincia de Buenos Aires, más allá del propio Diego. ¿Sabes qué tenemos? Por si te interesa una clínica ahí en San Martín, que tenemos contacto con el dueño. Me dijo que si yo lograba que se use la clínica, nada, que, que él eh, la cedía, que estaba a disposición nuestra y que él se quedaba con una parte de, del arreglo. Yo te aviso por el contacto que tenías con Axel. Hay una posibilidad de negocio. Eh, una clínica donde yo trabajo, el PAMI le dé 200 lucas. Le iba a pagar y tiene quilombo y no le paga. 200 palos le debe por si existe la posibilidad de tener llegada para que, para que el Estado en algún momento le pague. Eh, eso sería un negocio, me parece. ¿eh? Escúchame el porcentaje que vos quieras, se lo pedimos y se lo planteamos. Y si quieren, se lo destrabamos. Doctor, ¿usted se enteró de otros posibles negocios que haya intentado Matías Morla con el Estado, eh, con la imagen de Diego? Eh, el único que yo recuerdo con antelación, porque me lo preguntó Diego en forma personal, era una campaña que se llamaba La 10 del 10, que hacía un diputado del peronismo que iba a distintos lugares. ¿Qué eh, diputado? Eh, Rodríguez A. Con el apoyo de él, de un experto en dificultades. Y el de la Cruz Roja Argentina, te invitamos a que te sumes a Las 10 del 10. Es una movida solidaria nacional para estar en la casa de todos los argentinos que lo necesitan. Y cuando Diego ve eh, las fotos, 
Dice, pero esa remera no la firmé yo. Entregaban uh, camisetas de Firmadas Maradona. por Diego, no firmadas por Diego. Una historia conocida, Maradona ha utilizado por políticos para hacer campaña y levantar su imagen. En el contrato entre Morla y Transmonte también tienen en cuenta esa opción. Ofrecen al Estado nacional o provincial un espectáculo llamado Maradona Experience para el aniversario de su cumpleaños o de su muerte. Y a que no adivinás con quién se reunió Gabrieli, el titular de Casa de la Moneda después de ver a Transmonte con Tristan Bauer, el ministro de Cultura de la Nación. Era un museo en Dubái, un museo en, eh, en Suiza, un museo en, en eh, Napoli y un museo en la Argentina. Cuatro museos. Cuatro museos que era una Maradona Experience, que era algo digital. Vos ibas a entrar y ibas a poder tirar el, el, el córner o el tiro que Maradona le pegaba con la mano y demás. Eso claro, pero lo que llama la atención es por qué venderle al Estado argentino este negocio. Uno podría pensar que es venderle al gobierno la posibilidad de hacer un show con Maradona. Bueno, me imagino que, que, me imagino que dentro de la idea los grandes compradores son siempre los Estados de esto. La campaña electoral ya arrancó y la operación Maradona también. En mi país los políticos hacen rico. Pero a la gente no le dan nada. Pero a la gente no...